Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні понеділок, 12 грудня 2022 року, а український народ уже стоїть 292 день у нерівній борні з російським агресором, який повномасштабною війною приніс смерть і руйнування на нашу мирну землю. Вчорашній день, остання ніч, знову були тяжкими, непростими, кровопролитними для нашої батьківщини. Знову по всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Як і в попередні дні, епіцентром військового зіткнення є наша Луганщина і Донеччина. Справді, вогонь війни там палає найсильніше. Ми так молимося за наших дівчат і хлопців, які захищають Бахмут і Авдіївку, які стоять на, на смерть, не пускаючи ворога на лінії фронту на Харківщині і Луганщині. Ворог, знову ж таки, упродовж останньої ночі невпинно обстрілював наші міста і села на Сумщині, на російському прикордонні, на щойно звільненій Херсонщині. Знову Нікопольщина постраждала. Міста і села нашого Запоріжжя. Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. І сьогодні ми, як вже повелося, Дякуємо цього ранку Господу Богу і нашим Збройним Силам за те, що ми живі. Можемо далі працювати, служити Богові і нашому народові. Ми згадували в минулі дні, що справді справа захисту батьківщини перетворилася на загальнонаціональний молодіжний рух. Вся Україна – Сьогодні є або на фронті, або для фронту. Сьогодні ми змушені з зброєю в руках, але теж із силою в наших серцях, в наших умах протистояти видимому прояву зла, який наступає на нашу батьківщину. І тому так важливо усім нам сьогодні прислухатися до української молоді, її підтримати, Її супроводжувати. Бо саме українська молодь робить усі наші мрії, зусилля, нашу батьківщину справді молодою. І зробить її квітучою. Часом, коли ми говоримо про молодь, особливо люди середнього, старшого віку, дуже часто молодь критикуємо. Бо ми, коли чуємо слово «молодь», завжди собі уявляємо ті часи, коли ми були молодими. І тоді завжди вважається, що ми були кращими молодими, ніж молоді є сьогодні. Часом е- е- вихователі, е- душпастері, е- або навіть ті, які займаються молодіжною політикою в державі, е- створюють списки недосконалостей сучасної молоді. І таким чином Бачимо лише негативи, або вважаємо це своєю фаховістю в оцінці реалій молодіжної дійсності сьогодні. Але нашим завданням, завданням церкви, церковної спільноти, навіть суспільства, зокрема батьків і вихователів, є помітити навіть найменший вогник у молодих людях. Той вогник підтримати. Зробити все, щоб той дух, який Дух Святий дає нашій молоді, не загасити. Ми бачимо, що присутність молоді в наших парафіальних спільнотах оновлює наше церковне життя. Через дух молоді Святий Дух оновляє наші з вами сили, мрії, робить наше суспільство більш гнучким, сучасним і успішним. 
Тому так потрібно нам усім уникати усього того, що робить церкву е, нашої парафії е, закостенілими тільки в минулому. Я пригадую слова одного молодого хлопця в Аргентині, який ще колись мені сказав, ну, якщо церква перетворюється на музей, то до кого музею можна прийти ну, раз на рік. Але жити в музеї уже вибачте. Очевидно, що нам потрібно все робити для того, щоб наша церковна спільнота була зрозумілою, відкритою і е, е, дружньою для наших молодіжних спільнот і рухів. Але з іншого боку, саме молодь нам каже, що церква не може бездумно занурюватися у сучасність і перетворюватися ще на одну групу якихось е, світських вечірок чи зустрічей. Молодь шукає духовної глибини. Молодь ставить глибокі, мудрі питання. Молодь шукає Бога серед церковної спільноти. Тому молоді не хочуть церкви мовчазної і несміливої, але також не хочуть такої церкви, яка весь час дискутує чи лобіює два або три якихось питання. Бо дуже часто суспільство в центрі уваги ставить якесь одне чи друге питання, і дискусії на цю тему вважаються суперсучасними. Вся концентрація довкола якихось таких е, двох е, е, поп-проблем для молоді є темою скучною і неприйнятною. Тому так нам потрібно уникати спокуси давати молоді уже готові наперед приготовлені рецепти, як вирішити ті чи інші проблеми життя. Молоді люди хочуть, щоб їх слухати, до них прислухатися. І сьогодні хочу сказати усім нашим молодим дівчатам і хлопцям, ваша думка є важлива для цілої церкви. Ваш голос – не просто є важливий, але життєво необхідний для того, щоб наша церква була завжди сучасною. Щоб голос Христового Євангелія ми могли проголошувати сучасною, зрозумілою мовою. Як колись говорив Вільям Шекспір, могли говорити, можливо, старі речі, але новими словами. Нехай Господь Бог благословить нашу молодь. Нехай послає її вогник Духа Святого, через який вона оновить, розрухає, надихне спільноту нашої церкви. Оновить, зробить сучасним і успішним наше суспільство, зробить переможною нашу борню з ворогом, який помагається, намагається повернути нас в минуле, в минуле імперських совєтських часів, а українська молодь хоче рухатись в майбутнє. В майбутнє, яке є завжди прекрасним, новим і незвіданим. Те майбутнє, яким для нас є вічно молодий, присутній між своїм людом Господь Бог у Його Сині Ісусі Христі силою благодаті Святого Духа. Боже, Благослови українське військо. Боже, благослови українську молодь. Боже, заопікуйся твоїми дітьми, які в ім'я Твоє живуть і вмирають задля добра нашої батьківщини. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!